அதிகாரம் உடைச்சாங்கன்னா நான் மேடையில தலைவராக சொல்லுகின்றேன் ஹெலிகாப்டர் கொடுக்கப்படும் அதெல்லாம் பயப்படுற கட்சி இந்த கட்சி ஒரு ஜாதி கட்சி ஜாதி அரசியல் அமைப்பு இல்லை அதனால் தடா பெரியசாமி அண்ணன் கட்ட இன்னும் நான் வேகத்தை எதிர்பார்க்கின்றேன் இன்னும் வேகம் நீங்கள் வந்து மலை கொடுத்து வீசுங்கள் என்று சொல்லிக் கொடுக்கின்றார்கள் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அந்தந்த அரசியல் கட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய தராதரம் அது அதனால் பட்டியலுன சகோதர சகோதரிகள் இந்த அணியிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து மாநில நிர்வாகிகளுக்கு நான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோளை மட்டும் விடுக்கின்றேன் கடுமையாக தைரியமாக அரசியல் பணியை செய்து கொண்டிருங்கள் இந்த கட்சி முழுமையாக உங்கள் பின்னால் இருந்து உங்களை பாதுகாக்கும் என்று சொல்லி ஏன்னா அண்ணனுக்கு வந்து இப்போ ஹெலிகாப்டரே சொல்லிட்டோம் ஏன்னா பர்சனல் ஜெட்டுக்கு நாம் போகலை ஏன்னா தமிழகத்தில் அதுக்கு தகுந்த போல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை இந்த கட்சி கொடுக்கும் அளவுக்கு கட்சிக்கு சக்தி இருக்கிறது உழைக்கும் அளவுக்கு உங்களுக்கும் சக்தி இருக்கிறது என்று நான் சொல்லிக் கொள்கின்றேன் நேரடியாக இப்பொழுது எதற்காக இங்கே முக்கியமாக நாம் கலந்திருக்கின்றோமோ அந்த விஷயத்திற்கு வந்து வருகின்றேன் சகோதர சகோதரிகளை இன்னைக்கு வெள்ளூர் மாவட்டத்துக்கு போனீங்கன்னா கம்மவான் பேட்டை என்கின்ற ஊர் இருக்கு வெள்ளூர்ல கம்மவான் பேட்டை அந்த ஊருக்குள்ள போனீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒன்றாம் உலகம் போர் இரண்டாம் உலகம் போர் அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக அந்த சின்ன கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வீரர்கள் இந்தியா போரிட்ட அனைத்து போரிலும் கூட வெள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கம்மவான் பேட்டை ஊர்லிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் போராடி இருந்திருக்கின்றார்கள் அந்த கிராமத்தில் போய் கேட்டீங்கன்னா கம்மவான் பேட்டை என்கின்ற ஊரினுடைய பெயர் இப்ப ராணுவ பேட்டை என்கின்ற பெயராக மருவி இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ராணுவ வீரர்களை ஒரு ஊர் கொடுத்திருக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தமிழகத்தில் தேசியம் இல்லை இங்கே ராணுவ வீரர்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் இல்லை நார்த் இந்தியாவில் ராணுவ வீரர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை தமிழகத்தில் இல்லை என்று சொல்வார்கள் அது போய் ஒரு கட்சி மரியாதை கொடுக்கவில்லை அவ்வளவுதான் அந்த கட்சியை சார்ந்திருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகள் மரியாதை கொடுக்கவில்லை அவ்வளவுதான் ஒரு ஒரு டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் இருந்து ஆர்மி நேவி ஏர்போர்ஸ் பணிபுரிய செல்லக்கூடிய வீரர்கள் இன்னும் அதிகமாக தான் இருக்காங்க கடைசியாக வந்திருக்க ஒரு டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு சராசரியாக இந்தியாவிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு பேர் ராணுவத்திற்கு தேவா தேர்வாகிறாங்க பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு தமிழ்நாட்டில் பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு இருபத்தி மூன்று பேர் தேர்வாகிறாங்க கர்நாடகாவில் இருபத்தி ரெண்டு தான் ஆந்திராவில் இருபத்தாறு தான் தெலங்கானாவில் பதினேழு தான் ஒரிசாவில் பதினான்கு தான் சத்தீஸ்கரில் இருபத்தி ஒன்று தான் ஜார்க்கண்டில் இருபத்தி ஒன்று தான் எத்தனையோ மாநிலத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது தமிழகத்தில் இன்னைக்கும் பத்து லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு இருபத்தி மூன்று பேர் சீருடை அணைந்து ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸில் பணி சேரிறாங்க இந்த டேட்டா பொய் சொல்லாது அப்படி இருக்கும் பொழுது இத்தனை மனிதர்கள் விருப்பப்பட்டு நம்முடைய சீருடை அணிந்து நாட்டிற்காக போராட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்காங்க அதில் சில தலைவர்கள் மேடையின் மீது அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் வருங்காலத்தில் நிறைய தலைவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதுவும் குறிப்பாக தமிழகத்திலிருந்து முதல் வீர் சக்ரா தமிழக மண்ணிலிருந்து முதல் வீர் சக்ரா லேண்ட்ஸ் நாயக் மடலை முத்து அவர்களுக்கு கிடைச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இந்தியா பாகிஸ்தான் போரின் பொழுது இந்த ஒரே மனிதர் லேண்ட்ஸ் நாயக் ஒரே மனிதர் லால்குடியை சேர்ந்தவர் இருபத்தி எட்டு ஏர் டிஃபென்ஸ் ரெஜிமெண்ட்ல இந்தியன் ஏர்போர்ஸ்ல இருந்தார் இரண்டு பாகிஸ்தான் விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்தியதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல லேண்ட்ஸ் நாயக் மடலை முத்தவர்களுக்கு ஒரு உயிரிய விருது வீர் சக்கர அப்பவே கிடைத்திருக்கிறது அதனுடைய பாரம்பரியம் தமிழக மண்ணிலே தொடர்ந்து இருக்கிறது இன்னைக்கும் திருச்சி டிஃபென்ஸ் காலனி போனோம்னா லேண்ட்ஸ் நாயக் மடலை முத்தவருடைய பெயரில் அங்கு ஒரு நினைவு சின்னம் இருக்கிறது அதையெல்லாம் தாண்டி சௌரிய சக்ரா ஆர்மியில் பீஸ் டைம்ல மிக உயிரிய விருது நாட்டிற்காக தன்னுடைய உயிரை துச்சமென மதித்து போராடியவர்கள் மேஜர் கார்த்திக் ராஜா அவர்கள் லெப்டினன்ட் கர்னல் சுப்பிரமணியம் ஆனந்த் அவர்கள் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் அவர்கள் லெப்டினன்ட் கர்னல் ஸ்ரீராம் குமார் அவர்கள் தொடர்ந்து அசோக் சக்கரா வாங்கியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் சௌரிய சக்கரா வாங்கியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பரம்வீர் சக்ரா ஆர்மியினுடைய உச்சபட்சமான ஒரு விருது யாரெல்லாம் இந்தியாவில் பரம்வீர் சக்கரா விருதை வாங்கியிருக்காங்களோ அவர்களுடைய பெயரில் ஒரு ஒரு தீவுக்கு நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒரு தீவுக்கு அவருடைய பெயரை சூட்டி இருக்கின்றார்கள் தமிழகத்திலிருந்து மேஜர் ராமசாமி பரமேஸ்வரன் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய மிக உயரிய விருதாக இருக்கக்கூடிய பரம்வீர் சக்கரா விருதை வாங்கியிருக்கின்றார்கள் அவருடைய பெயரில் இன்னைக்கு ஒரு தீவு அந்த தீவினுடைய பெயர் பரமேஸ்வரன் தீவு என்கின்ற ஒரு தீவினுடைய பெயர் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சூட்டியிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து சொல்லலாம் தமிழகம் இந்தியாவை பொறுத்தவரை மிக முக்கியமான வீரர்களை கொடுத்திருக்கின்றோம் ஒரு தேசியம் இருக்கக்கூடிய நாடு 
தேசியவாதிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடு யாராச்சும் வந்து இல்ல தமிழகத்தில் வந்து ஆர்மிக்கு மதிப்பில்லை என்று சொன்னால் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இன்னைக்கும் சகோதரர் மேஜர் மதன்குமார் அவர்கள் யூடியூப்ல ஒன்று பேசினார்னா ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு லட்சம் பேர் பார்க்கறாங்க என்ன அர்த்தம் இளைஞர்கள் ஒரு மேஜர் பேசுறத கேட்கணும் பார்க்கணும் என்ன ஆர்மியை பத்தி பேசுறாரு டிஃபென்ஸ பத்தி என்ன பேசுறாரு என்று பார்க்கின்றார்கள் இதனால தான் இத்தனை காலமாக அரசியல் கட்சிகள் உங்களுக்கு ஆதரவாக வரவில்லை காரணம் ஓ ஆர்மிக்காரங்க மொத்தமாக ஓட்டு போட மாட்டாங்க நம்ம ஆர்மி பிரச்சனை எது கையில் எடுக்கணும் ஆர்மிக்கு ஆதரவாக நம்முடைய அரசியல் கட்சி நின்றால் நமக்கு என்ன லாபம் வரும் என்று தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய அரசியல் கட்சிகள் லாப நட்ட கணக்கை போட்டு அதன் பிறகு உங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டுமா என்று யோசனை செய்யக்கூடிய அரசியல் கட்சி தான் இருக்காங்க அத்தனை அரசியல் கட்சிகளுக்கு நான் இதன் மூலமாக என்ன சொல்ல விரும்புகின்றேன் என்றால் அடுத்த முறை பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டுமல்ல நீங்களும் ஆதரவு கொடுங்க என்று தான் சொல்லுகின்றோம் ஆர்மியை பொறுத்தவரை ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரவு கொடுத்தால் அதை நாங்களே ஏற்றுக்க மாட்டோம் முழுமையாக தமிழர்கள் இவர்கள் பின்னால் இணைந்து நின்று ஆதரவு கொடுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் எங்கேயோ பார்டர்ல மைனஸ் நாற்பது டிகிரி குளிர்ல அடுத்த தோட்டா எப்பொழுது வரும் என்று உயிரை துச்சமனம் அணிந்து அந்த நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழகத்தை சார்ந்த இந்திய வீரனுக்கு இங்கே இருந்து ஒரு தைரியம் செல் நாளைக்கு எனக்கு ஏதாச்சும் ஆனா கூட என்னுடைய குடும்பத்தை பார்த்து கொள்ள தமிழர்கள் இருக்கின்றார்கள் சகோதரர்கள் இருக்கின்றார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் இருக்கின்றார்கள் மீடியா நண்பர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்ற தைரியம் எப்ப வரும்னா நம் அனைவரும் இவர்கள் பின்னால் நிற்கும் பொழுது ஓட்டு அரசியல் நடத்தக்கூடிய அரசியல் தலைவருக்கு சொல்றேன் டேட்டா எங்கிட்ட இருக்கு ஓ ஆர்மிக்காரங்க அதிகமா தமிழ்நாட்டில் இல்ல அவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து நமக்கு ஓட்டு போட மாட்டாங்க என்று சில கட்சிகள் நினைத்து இவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா நேரடியாக ஆர்மியில் இருந்து ரிட்டையர் ஆகி இன்னைக்கு தமிழகத்தில் வசிக்கக்கூடிய வீரர்கள் இரண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரம் பேர்த்துக்கு மேல இருக்காங்க அப்ப ஒருத்தருக்கு அஞ்சு ஓட்டு போட்டீங்கன்னா பதினஞ்சு லட்சம் ஓட்டு வந்துருச்சு யாராச்சும் ஆர்மிக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து திராவிட கட்சி ஓட்டை கணக்கு பார்த்து தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு நினைச்சா பதினஞ்சு லட்சம் ஓட்டு உங்ககிட்ட இருக்கு இவங்க ஒருத்தர் போய் பத்து ஓட்டு வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா அது ஒன்றரை கோடி ஓட்டா மாறிடும் அதனால் அந்த கட்சிகளுக்கும் நான் சேர்ந்து சொல்லுகின்றேன் அடுத்த முறை ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டமோ ஒரு மெழுகுவரத்து ஏறுந்து நடந்து போகும் பொழுது எங்களுடைய சித்தாந்தத்திற்கு எதிரான கட்சியாக இருந்தாலும் கூட நம்முடைய ஆர்மி ஜவானுக்காக எங்களோடு இணைந்து நடந்து வாருங்கள் என்று தான் நான் சொல்லுகின்றேன் இதில் நிச்சயமாக நான் அரசியல் பேச விரும்பவில்லை அடிக்கடி நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொய் என்னன்னா குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மீது தமிழர்களுக்கு எதிரான கட்சி என்று சொல்லுவார்கள் சரி அது ஒரு அவர் பேச்சை எடுத்துக்கொண்டு ஒரே விஷயத்தை பற்றி முன்வைக்கிறேன் விங் கமாண்டர் வர்த்தமான் அபிநந்தன் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நல்ல மீச வச்சிருப்பாரு புல்வாமா தாக்குதல் நடந்து முடிந்த பிறகு நம்முடைய பிரதம மந்திரி அவர்கள் சொன்னார் நாற்பது வீரர்களை இழந்திருக்கின்றோம் பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி முகமது எங்களுடைய பார்டருக்குள்ள வந்து நாற்பது வீரர்களை நீங்கள் கொன்று குவித்திருக்கின்றேன் இதுக்கு பதிலடி கொடுப்போம் ஆனா பதிலடி கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தையும் காலத்தையும் இந்தியா முடிவு செய்யும் என்று சொன்னார் இது அமெரிக்கா மட்டும் எப்போ சொல்ற வார்த்தை அமெரிக்கா மட்டும்தான் திரும்பி தார்க்கும் பொழுது நேரத்தையும் காலத்தையும் அவர்கள் முடிவு செய்வார்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொன்னார் நேரத்தையும் காலத்தையும் நாங்கள் முடிவு செய்வோம் ஆனால் இதற்கு பதிலடி வட்டியும் முதலுமாக இருக்கும் என்று சொன்னார் அதன் பிறகு இந்தியா காத்திருந்தது எப்பொழுது அந்த பதிலடி இருக்கும் என்று அப்ப விங் கமாண்டர் வர்தமான் அபிநந்தன் அவர்கள் குறிப்பாக நம் இந்தியாவினுடைய ஏர்போர்ஸ் அனைவரும் கூட பாகிஸ்தான் விமானத்தை உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பார்டர்ல ஒரு பெரிய டாக் ஃபைட் ஏன்னா நம்முடைய விமானங்கள் பாகிஸ்தான் பார்டரை தாண்டி சுதந்திரத்திற்கு பிறகு முதன் முதலாக லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் எல்ஏசி எல்ஓசி இரண்டையும் தாண்டி பாகிஸ்தானுடைய எல்லைக்குள் சென்று அந்த ஜெய்சி முகமத்தினுடைய ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் எங்கெங்க வச்சிருந்தாங்களோ அதையெல்லாம் அடித்து சாய்த்து காய போட்டு விட்டு நம்முடைய விமானப்படை திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த பொழுது இன்னொரு செக்டர்ல இது ஒரு பக்கம் இந்த தாக்குதல் நடக்குது இன்னொரு செக்டர்ல பாகிஸ்தான் விமானங்கள் நம்முடைய பார்டருக்குள்ள நுழைய முயற்சிக்குது அப்ப பைசன் மிக் சிக்ஸ்டீன் விமானத்தினுடைய பைலட் ஆக இருக்கக்கூடிய வர்தபான் அபிநந்தன் அவங்களோட டீம் அங்க போய் என்கேஜ் பண்றாங்க பாகிஸ்தானிடம் இருந்தது எஃப் சிக்ஸ்டீன் அமெரிக்கா கொடுத்த போர் விமானம் நம்மளிடம் இருந்தது செகண்ட் ஜென்ரேஷன் மிக் சிக்ஸ்டீன் பைசன் என்கின்ற ரேஞ்ச் இருக்கக்கூடிய விமானம் இதுவரை உலக வரலாற்றில் ஒரு எஃப் சிக்ஸ்டீன் விமானத்தை எந்த ஒரு பைலட்டுமே செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஏர்கிராப்டை வைத்து
டாக் ஃபைட் அதாவது ரெண்டு தெருநாய் சண்டை போடும் பொழுது எப்படி இருக்குமோ அதே போல மேலே இரண்டு விமானம் சண்டை போட்டது அதே டாக் ஃபைட் என்று சொல்லுவார்கள் டிஃபென்ஸ் அனலிஸ் டாக் ஃபைட் தெருநாய் சண்டை போடுற மாதிரி மேலே சண்டை போடுவாங்க மாறி மாறி நழுவி நழுவி சண்டை போடுவாங்க அபிநந்தன் அவர்கள் ஒரு எஃப் சிக்ஸ்டீனை வீழ்த்து விட்டு அவருடைய விமானமும் கூட வீழ்த்தப்பட்டு பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள்ள போய் வர்த்தமான் அபிநந்தன் அவர்கள் விழுந்த பொழுது இதை சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் சொல்லுகின்றேன் அப்பொழுது மோடி அவர்கள் வர்த்தமான் அபிநந்தன் அவர்களை தமிழன் என்று பார்க்கவில்லை இந்தியன் என்று பார்த்தார் தமிழன் தான் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் அபிநந்தனுடைய தாயார் இன்னைக்கும் சென்னையில் தான் வசிக்கிறாங்க அபிநந்தன் அவர்கள் பாகிஸ்தான் பார்டருக்குள்ள விழுந்த பொழுது பார்த்தீங்க அவரை போட்டு அடித்து மூக்கில் இருந்து ரத்தம் அந்த வீடியோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் காலை வச்சு அமுத்துறான் பாகிஸ்தான்காரன் கையை வச்சு அமுத்துறான் ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸில் கொண்டு போய் ரெண்டு பேர் மிரட்டுறான் கண்ணை கட்டி பிடிச்சி இழுத்துட்டு போகிறான் அதையெல்லாம் பார்த்தோம் இவருக்கு என்ன நடக்கும் என்று பயந்தோம் அப்போ பிரதமர் அவர்கள் சொன்னது ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எப்படி வர்த்தமான் அபிநந்தனை பிடிச்சிங்களோ அதே போல் இந்தியா பார்டருக்குள்ள வரலினா நாங்கள் நெகோசியேட் பண்ண மாட்டோம் எங்களுடைய ஃபாரின் செக்ரட்டரி உங்க ஃபாரின் செக்ரட்டரி உட்காந்து இஸ்லாமாபாத்லயோ டெல்லியிலயோ பண்ட பரிமாற்றம் செய்வது போல செய்ய மாட்டோம் நீ ஒருத்தரை விட நான் நூறு பேர்த்த விட நாங்க செய்ய மாட்டோம் இதற்காக உங்களுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு இன்டைரக்டா ஒரு அமெரிக்காலேயோ இங்கிலாந்து இருக்கக்கூடிய வங்கி கணக்கில் பணத்தை இந்தியா கட்டாது எப்படி பிடிச்சியோ இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அப்படியே இந்தியா பாட்டருக்குள்ள விட்டு விடவில்லை என்றால் இந்தியாவுடைய மொத்த ராணுவம் உங்களை தாக்குவதற்கு யோசிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னார் இது மீடியாவில் வரவில்லை என்றாலும் கூட இந்த பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி கொடுத்தது ஐக்கிய அரபு நாடுகள் யூஏஇ யூஏஇ சவுதி அரேபியா இரண்டு நாடுகளும் கூட மத்தியஸ்தம் செஞ்சிச்சு மோடி அவர்கள் தெளிவாக சொன்னார்கள் பஞ்சாயத்து கிடையாது நெகோசியேஷன் கிடையாது ஒரு வீரனை திரும்ப கொண்டு வரக்கு ஐந்து வீரன் ரிலீஸ் பண்றது கிடையாது நீங்க போய் பாகிஸ்தான் சொல்லுங்க இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு மேல ஒரு நிமிடம் அபிநந்தனை உள்ள வச்சிருந்தீங்கன்னா துவம்சம் பண்ணிடுவோம் அது பிரதமர் அது முதுகெலும்பு நேராக இருந்து தாய்ப்பாலை குடித்து விட்டு தேசியத்தின் பக்கம் ஒரு மனிதன் வளர்ந்திருந்தால் அப்படிப்பட்ட பிரதமராக இருப்பான் அப்படித்தான் இருந்தார் இதெல்லாம் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு சுட்டு போட்டாலும் கூட வராது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வர்த்தமன் அபிநந்தன் இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டரில் பாகிஸ்தான் ரேஞ்சர்ஸ் கொண்டு வந்து நம்ம கிட்ட கையில் கொடுத்துட்டு போனாங்க நாம் எதுவும் திரும்ப கொடுக்கல அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிரதமர் பேசுறவர் இல்ல துணிஞ்சு எல்லாத்தையும் பணையம் வைக்கக்கூடிய ஆள் என்று எல்லாத்தையும் பணையம் வைப்பார் உங்ககிட்ட கௌரி மிசைல் இருக்கா எங்கிட்ட அக்னி ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் அஞ்சு ரேஞ்ச் இருக்கு நீ கௌரி கௌரி கசினி இரண்டை வைத்து கொண்டு பாகிஸ்தான்கார மேக்சிமம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் உனால வரலாம் நீ சென்னை கூட வர முடியாது மேக்சிமம் நீ வந்தீங்கன்னா பூனே வருவ உன்னுடைய ஏவுகணையை வைத்து நம்முடைய இன்டர் கான்டினென்டல் பெல்லிஸ்டிக் மிசைல் அக்னி ஃபைவ் பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டரை தாண்டி தேடி தேடி எங்கே ஒளிந்திருந்தாலும் சுட்டு எடுத்து விடுவோம் என்று தெரியும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாது ஏன்னா சரித்திரம் படிப்பது கிடையாது பாதுகாப்புனா என்னன்னு தெரியாது இங்க இருக்கக்கூடிய திராவிட கட்சிகள் குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கெல்லாம் தெரியாது அக்னி அஞ்சுனா என்னன்னு தெரியாது மிசைல் ரேஞ்சுனா என்னன்னு தெரியாது அதனாலதான் இன்னைக்கு சைனாவும் பாகிஸ்தான் காரனும் வாழை சுருட்டி கொண்டு அமைதியாக இருக்கின்றார் என்றால் அக்னி ஃபைக்கே போக வேண்டாம் ஒரு பிரம்மோஸ் வச்சு பாதி பேர்த்து காலி பண்ணிடலாம் அதையும் ஒரு தமிழன் ஏ பி ஜி அப்துல் கலாம் அவங்க போய் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துட்டு வந்து அதனால் இந்த தேசியத்திற்கு எதிராக பிரிவினை பேசக்கூடிய அரசியல் கத்திகள் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழகம் என்பது எப்பொழுதும் தேசியத்தின் பக்கம் இருக்கக்கூடிய நாடு அன்னைக்கு அபிநந்தன் வரதமான அங்கே நின்னதுக்கு எப்படி பிரதமர் சொன்னாரோ அது யூபி காரணம் இருந்தாலும் சொல்லியிருப்பாரு பீகார் காரணங்களாக இருந்தாலும் சொல்லியிருப்பாரு வெஸ்ட் பெங்கால் காரணமாக இருந்தாலும் சொல்லியிருப்பாரு ஏனென்றால் நாம் பார்ப்பது இராணுவம் என்கின்ற வார்த்தையை தவிர அந்த இராணுவத்திற்கு பின்பு இருக்கக்கூடிய பெயரை எப்பொழுதும் நம்முடைய நாடு பார்த்தது கிடையாது இது தமிழகத்திலே துரதிருஷ்டவசம் குறிப்பாக பிரபு அவர்கள் லேண்ட்ஸ் நாயக் பிரபு அவர்கள் அந்த குடும்பத்தில் ஏற்கனவே நம்முடைய சகோதரர்கள் சொன்னது போல ரெண்டு பேர் ஆர்மியில் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் ஆர்மியில் இருக்கிறவங்க எப்பவுமே நான் ஒரு ஹானஸ்ட் ஒரு ஒப்பீனியனை சொல்லணும் நான் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வரும்பொழுது ஒரு மூத்த தலைவர் சொன்னார் அண்ணாமலை அரசியலுக்கெல்லாம் சரியாக சூட் ஆக மாட்டார் ஏன்னா நான் நிறைய ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் எல்லாம் அரசியலில் சேர்த்திருக்கேன் ஏன்னா அவங்க வரும்பொழுது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட்டோடு வருவாங்க இவர்கள் அனைத்தையும் கூட வெள்ளை கருப்பு என்று
அதனால் ஜென்ரலா அந்த ஆர்மியில இருந்து போலீஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய அதிகாரிகள் எல்லோருமே அரசியலை தோற்று விடுவார்கள் ஆனால் தேவையில்லாம அண்ணாமலை ரிஸ்க் எடுத்து அரசியலை கூட்டிட்டு வர வேணுமா என்று இதை ஒரு ஒரு முறை இந்த ரிட்டை சப் இன்ஸ்பெக்டர் நம்முடைய கட்சியில் வந்து சேரும் பொழுது நிறைய பேர் நம்ம கட்சியில் வந்து சேரும் பொழுது ஒரு ஒரு முறையும் நான் யோசிப்பேன் இவர்களுக்கு அரசியல் சரியாக வருமா இன்னைக்கு மேடையில் நிறைய பேர் இருக்காங்க உண்மையாலும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்கள் அனைவருமே இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் கொஞ்சமாச்சு மிஸ்ஃபிட்டாக தான் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாமே டைமை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இந்த ஆர்மிக்காரங்க எல்லாம் டைமை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க எட்டு மணினா எட்டு மணிக்கு டான் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க அதனால சமாஜ் சொசைட்டியில ஒரு சமுதாயத்தில் நமக்கு அவங்களோட அட்ஜஸ்ட் பண்ற கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் நமக்கு அவங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு டக்கு மூஞ்சியில சொல்லிடுவாங்க இது தப்புனா தப்பையா அப்படி ஏன்னா நாம் அப்படி இல்லை நாம இவங்க எல்லாரோட பழகி வாழ்ந்து திராவிட கட்சிகளை பார்த்து திமுகவுடைய பணத்தை பார்த்து இதெல்லாம் பார்த்து ஓட்டு போட்டு இந்த சமுதாயத்தில் வாழக்கூடிய சாதாரண மக்கள் அப்படி இல்லை இவங்கள டிசிப்ளின்டு பீப்புள் ட்ரைனிங் முடிச்சு சுடுறானா சுடுவாங்க சுடாதினா சுடமாட்டாங்க இவங்களுக்கு வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டு பேசக்கூடிய மனிதர்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகள் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸில் இருந்து அவங்களை அப்படியே கொண்டு வந்து நம்முடைய சமுதாயத்தில் நீங்கள் விடும் பொழுது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மனச்சுமை ஏற்படும் என்பது உண்மை இது நான் சொல்ல ரிசர்ச் சொல்லுது அதனால தான் ஆர்மியில் இருந்து வந்தவங்களை பார்த்துக்க வேண்டிய கடமை ஒரு சமுதாயத்துக்கு இருக்கு நீங்க கிடைக்கலாம் பிரபு அவங்க எங்கேயோ இருந்தாங்க லேண்ட்ஸ் நாய்க்கு எங்கேயோ இருந்தாங்க அவர்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி இவ்வளவு பெரிய போராட்டத்தை எடுக்கணுமா இவ்வளவு ஆர்மி தலைவர்களை கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கணுமா நீங்க கேட்டீங்கன்னா நம் பிரபு அவர்களுக்கு நாம் அதை செய்யலைங்க பிரபு அவர்களுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த இராணுவ வீரர் என்கின்ற வார்த்தைக்காக செய்ய இராணுவ வீரர் என்கின்ற வார்த்தைக்காக ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே சமுதாயத்தில் நம்ம எதிர்பார்த்து வர்றவங்க அவங்கள டோட்லி அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அந்த கிராமத்துக்கு பிரபு வந்தாலும் கூட கிராமம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பிரபு மட்டும் ஒரு மாதிரி இருப்பார் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆர்மி இருக்கக்கூடிய இது நார்த் இந்தியாவில் பிரச்சனையில் ஹிமாச்சல பிரதேசத்துக்கு போனீங்கன்னா ஒரு கிராமத்தில் பதினஞ்சு பேர் ஆர்மியில் இருக்கான் இன்னைக்கு டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு ஹிமாச்சலில் நானூற்றி ரெண்டு பேர் ஆர்மியில் இருக்காங்க நானூற்றி ரெண்டு பேர் தமிழகத்தில் இருபத்தி மூன்று ஹரியானால பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஆர்மியில் இருக்காங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு உத்தராகண்ட் இருநூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு அருணாச்சல் பிரதேஷ் நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாகாலாந்து ஐம்பத்தி மூணு மணிப்பூர் நூத்தி நாலு மிசோராம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அங்கெல்லாம் ஒரு கிராமத்துக்கு போனா பதினஞ்சு இருபது ஆர்மி வீடு இருக்கும் ஒன்னு இருப்பாங்க பிரச்சனை இருக்காது ஆனா தமிழகத்துல சில இடத்துல அந்த கிராமத்துல ஒரே ஒரு ஆர்மிக்காரங்க மட்டும்தான் இருப்பாங்க அவர்களை பார்த்து கொள்ள வேண்டிய கடமை அந்த கிராமத்துக்கு இருக்கு அதனால ஆர்மிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தப்பே செஞ்சாங்கன்னு அந்த கிராமத்தில் சொன்னாலும் கூட சமுதாயம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாத காரணம் அவர்கள் தவறு செய்பவர்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அவங்க தவறே பண்ண மாட்டாங்க அவங்க பன்னிரண்டு மாத காலம் கடுமையாக போராடிவிட்டு வெறும் இரண்டு மாசம் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு மாசம் லீவ் ரெண்டே மாசம் வர்றாங்க குழந்தையினுடைய பர்த்டே கிடையாது மனைவியினுடைய திருமண நாள் கிடையாது சொந்தக்காரங்களுடைய கல்யாணம் கிடையாது உங்களுக்கு எனக்கும் இது சோசியல் அவுட்லெட் ஏன்னா உங்களுக்கு எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் நீங்க ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை ஒரு பத்து நாள் பார்க்காம இருந்து காலில் வாக்கிங் போயிட்டு விபி துரைசாமி என்ன தினமும் வந்து ஒரு டீயும் ஒரு வடையும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சாப்பிடுவார் தினமும் அவங்க பையன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவான் அப்பாவுக்கு சுகர் இருக்குன்னு நைஸாக ஏமாற்றிட்டு ஒரு கால் டீ குடிச்சிட்டு வர்றார் அப்படின்னு ஏன்னா அவருடைய வாழ்க்கை அது அவருடைய நெருங்கின பதினஞ்சு பேர் வாக்கிங் போயிட்டு ஒரு டீ சாப்பிட்டா தான் அவருக்கு வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் நம்ம எல்லோருக்குமே நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதம் உங்கள் நண்பர்களோடு வீட்டுக்கு போகாமல் இருங்க கல்யாணத்துக்கு போகாமல் இருங்க சமுதாயத்திலிருந்து தனித்து வாழ்ந்து பாருங்க நாம் எல்லாம் ஏர்வாடிக்கு தான் போகணும் நிச்சயமா ஏர்வாடிக்கு தான் போகணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆர்மி அவங்களுடைய மனநிலையை உணர்ந்து பாருங்க பத்து மாசம் எங்க இருப்பாங்க தெரியாது இன்னைக்கு அவங்க பூஞ்சில் இருக்கலாம் ரஜோரியில் இருக்கலாம் இரண்டு நாட்கள் கழித்து ஈஸ்டர்ன் செக்டர்ல இருக்கலாம் அருணாச்சல் பார்டர்ல இருக்கலாம் நக்சல் ஆபரேஷன்ல இருக்கலாம் மாறி 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 ஊருக்கு அந்த ரெண்டு மாசம் மட்டும்தான் வருவாங்க அதுல இந்த கவுன்சில் தண்ணிய யாரு பயன்படுத்தினாங்க யாரு பயன்படுத்தலையும் இந்த கவுன்சிலுடைய பஞ்சாயத்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க சின்ன பிரச்சனைக்காகத்தான் இதை ஆரம்பிச்சதுனா கூட தமிழக மக்களுக்கு மீடியா நண்பர்கள் மூலமாக இதை எடுத்துரைப்பது எங்களுடைய கடமையாக இருக்கு என்னங்க சின்ன பிரச்சனை பத்து மாசம் வெளியிருந்துட்டு வர்றாங்க என்ன சின்ன பிரச்சனை அவ
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கம்யூனிஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் குரூப் எஸ்எஃப்ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இன்னொன்று ரைட் விங் ஈகோ சிஸ்டத்தினுடைய ஒரு குரூப் அகில் பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத் அவங்க ரெண்டு பேர் ஒரு ஹாலில் சண்டை ஆறரையிலேருந்து ஏழரைக்கு ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க குரூப்பு ஏழரையிலிருந்து எட்டரைக்கு இன்னொரு குரூப்புக்கு ஹால் கொடுக்குறாங்க அந்த ஆறரையிலிருந்து ஏழரை மணிக்குள்ளே அங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஒரு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறாங்க அதில் சண்டை வந்து ஒரு தமிழ் பையனுடைய மண்டையில் லைட்டாக காய வந்துடுது உடனே முதலமைச்சர் பொங்கறார் மு க ஸ்டாலின் பொங்கறார் இங்கிருந்து தமிழ்நாடு தமிழர்களை குறி வச்சு தாக்குனீங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி முட்டாள்கள் எங்கேயாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த மாதிரி அடிமுட்டாள்கள் இந்தியாவே பார்த்தது கிடையாது இந்தியாவே பார்த்தது முதலமைச்சர் என்கின்ற பதவிக்கு நிச்சயமா மரியாதை கொடுக்கணும் தமிழர்களை குறி வச்சு ஜேஎன்யூட தாக்குனாங்க முட்டாளில் பார்த்துருக்கீங்க பார்த்துருக்கீங்க நீங்க தான் தமிழ்நாடு பார்டரே தாண்டது இல்லையா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நாங்க பாத்துக்கிறோம் தமிழ்நாடு பார்டருக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய தமிழனுக்கு பிரச்சனை வரும்பொழுது நாங்க பாத்துக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ரீலங்கால போய் சொதப்பி வச்சிருக்கீங்க தெரியும் அதை சரி செய்வதற்கு எங்களுக்கு பத்து வருஷம் ஆயிட்டு இருக்கு பத்து வருஷம் ஆயிட்டு இருக்கு நீங்க மூணு வருஷம் பண்ண சொதப்பல் நீங்க தான் கும்மிடி பூண்டியா தாண்டலையே அப்புறம் ஜேஎன்யூல இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் பல்கலைக்கழக மாணவ பிரச்சனை நாங்க பாத்துக்கிறோம் தமிழன் என்று தாக்குனாங்களாமா பாருங்க இப்படிப்பட்ட அரசியலை ஒரு முதலமைச்சர் உட்கார்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கார் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு ஆனா இந்த முதலமைச்சருக்கு ஒரு தமிழன் ஒரு இந்திய ஆர்மியில் இருக்கக்கூடிய வீரனை கொண்டிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு இரங்கல் கொடுத்தீங்களா அதுக்கு ஒரு இரங்கல் கொடுத்தீங்கன்னா சின்ன காயம் அடைஞ்சிருக்கு ரெண்டு பசங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க ரெண்டு பொலிட்டிக்கல் குரூப் அதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் நீங்க கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நம்முடைய பிரபு அவர்கள் இறந்த பொழுது உங்க கட்சியினுடைய கவுன்சிலர் அந்த பிரபு அடிச்சே கொண்டிருக்கார் எங்க கண்டனத்தை காணா இதுல இருந்தே தெரிகிறது பிரைவினைவாதம் என்பது முதலமைச்சருடைய ரத்தத்திலே ஊறி இருக்கிறது சும்மா பயந்து போய் காஸ்மெட்டிக் போட்டுருக்காங்க பயந்து இருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஓ அங்க முன்னூத்தி மூணு எம்பிக்களோட பாரதிய ஜனதா கட்சி டெல்லியில் இருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று மாதிரி இல்ல இது வேற மாதிரி ஆயிரம் என்பதற்காக நடித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் தமிழக மக்கள் கேட்க வேண்டிய ஒரே ஒரு கேள்வி இதை போன்ற முதலமைச்சர் இதே போன்ற ஒரு கட்சி தமிழக மண்ணிற்கு தேவையா என்பதை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் வர்த்தம நவீனந்தன் ஒரு தமிழனுக்காக ஒரு இந்தியனுக்காக ஒரு மனிதனுக்காக முழு இந்தியாவை பணையம் வைக்க பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தயாரானார் முழு இந்தியாவை பணையம் வைக்க அது நியூக்ளியர் வர வந்தாலும் பாத்திரலாம் நீ அணுகுண்டு போட நானும் போடுறேன் பாத்திரலாம் அது ஒரு மனிதனுக்கான அழகு விட்டு கொடுக்க அவர் வந்து பிரதமருக்கு தமிழனத்தின் மீது கோபம் இருந்தா ஐயோ அபிநந்தன் வரதுவானா சென்னைக்காரனா அந்த பையனை பிடிச்சா பிடிச்சி போயிடுவா விடியா வேற ஏதாச்சும் வேலை பாருயா நாங்க சொல்லியிருக்க மாட்டோம் யூபிஏல மன்மோகன் சிங் சொல்லியிருப்பார் அது நமக்கு ஓட்டு வராத ஊரு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழே துரத்தி விட்ட ஊரு எதுக்கு போய் ஒரு தமிழனை காப்பாற்றுறேன் அதனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் தெரிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் ட்விட்டரில் உட்கார்ந்துட்டு கம்பு சுத்திக்கிட்டு ஜேஎன்யூல தமிழ் மக்களை தமிழ் மாணவரை தமிழனை பார்த்து அடிச்சாங்க ஐடி கார்டை பார்த்து நீ தமிழ்நாடாப்பா எந்த ஒரு பறக்கோணமாப்பா அப்படின்னு ஐடி கார்டை பார்த்து வந்து அடிச்சாங்களாம் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் தமிழகத்திலே தினமும் நமக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கிற சகோதர சகோதரர் திமுகவை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு யூனிஃபார்ம்ல யார் இருந்தாலுமே ஆகாது அது ஆர்மியாக இருந்தாலும் சரி நேவியாக இருந்தாலும் சரி ஏர்போர்ஸாக இருந்தாலும் சரி இங்க இருக்கக்கூடிய நம்முடைய காவல்துறை சகோதர சகோதரிகளாக இருந்தாலும் சரி அவர்களை பொறுத்தவரை அனைவரையும் அடிமையாகத்தான் பார்ப்பார் திமுக காவல்துறை என்றால் அடிமை அடிமையா சொன்னதை செய்யணும் கை கட்டி நிற்கணும் கட்ட பஞ்சாயத்து நடத்தணும் இந்த ரியல் எஸ்டேட் டீலை எல்லாம் முடிச்சு கொடுக்கணும் ஜி ஸ்குவருக்கு எங்கேயாச்சும் பிரச்சனைனா அவனை மிரட்டி உருட்டி அந்த ஃபார்மில் கையெழுத்து போட வைக்கணும் இதுதான் காவல்துறையிடம் நம்முடைய முதலமைச்சர் திமுக தலைவர் எதிர்பார்க்கின்றார் அதனால் தான் தமிழகத்தினுடைய சட்டம் ஒழுங்கு இன்று சந்தி சிரிக்கிறது சந்தி சிரிக்கிறது ஒரு நாளைக்கு ஒம்பது கொலை இது ஒரு மாதத்துக்கு தான் பேச்சு அடுத்த மாதம் அது பத்து கொலை ஆகும் இந்த ஒம்பது கொலையை ஓவர்டேக் அடுத்த மாதம் பண்ணுவோம் அதுவும் ரெண்டு மாதம் கழித்து பத்தை வந்து பதினொன்னா ஓவர்டேக் பண்ணுவோம் எங்கேயும் கூட ஒரு ரவுடி பையனுக்கு கூட தமிழக அரசின் மீது ஒரு பயம் கிடையாது ரவுடி பையனுக்கு கூட திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பொழுது முதல் மாசத்தில் முகமூடி போட்டிட்டு வந்து வெட்டினாங்க கொஞ்சம் பயந்தான் மூணாவது மாதம் முகமூடி கழட்டிட்டு ஹெல்மெட் போட்டு வந்து வெட்டினான
திமுக அவனுடைய கவுன்சிலர் ஒருத்தர் டிவியில் பார்த்து அவனுக்கு தைரியம் வரும் ஓ நம்ம முதலமைச்சரே அப்படியே கடலூரில் அவனுடைய சொந்த ஊழியரை கொலை செய்த கடலூர் எம்பி ரமேஷ் அவர்களுக்கே கைது கிடையாது நம்மளை எவண்டா தொடுவான்னு அங்கே ஒரு கவுன்சிலர் கம்பு சூத்திரை கிளம்பி போய் நம்முடைய பிரபு அவர்கள் அடித்திருக்கின்றன இதாங்க நடந்தது வேற ஒன்றும் நடக்கல முதல் கையை வைத்த பொழுதே காவல்துறை நண்பர்கள் கையில்லாமல் செய்திருந்தால் இந்த சின்னசாமி என்கின்ற கவுன்சிலருக்கு கிருஷ்ணகிரியில் எங்கிருந்து தைரியம் வந்திருக்கும் நாம் எதற்காக இந்த கூட்டத்தை போட்டிருக்க வேண்டும் தேவையில்லை ஆனால் பெரும் திரளாக தமிழகத்திலே முதன் முறையாக நம்முடைய முன்னாள் ராணுவ பிரிவு நண்பர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றீர்கள் பெரும் திரளாக வேற வேற ரேங்க்ல பிரிகேடியர்ல இருந்து லெப்டினன்ட் கேர்னல் இருந்து கேர்னல் இருந்து நேவியில் இருந்து ஏர்போர்ஸ்ல இருந்து எல்லோரும் அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய ஐயா துரை அசோக்நாத் அவர்கள் ஆர்மியில இரண்டு முறை இன்ஜுரி ஆனவங்க டேங்கில் இருக்கும் பொழுது இரண்டு முறை யுத்தத்தில் இன்ஜுரி ஆகி இன்கெபாசிட்டேட் ஆன ஒரு மனிதர் வெரி சீனியர் ரேங்கில் இருக்கிறவங்க இன்னைக்கு துரை சார் பாருங்க அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் காலையிலிருந்து வந்து இரண்டு முறை டேங்கில் இன்ஜுரி ஆன மனிதர் இரண்டு முறை அவரால் நடக்கக்கூட முடியாது அவர் வந்து காலையிலிருந்து அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் இதுக்கெல்லாம் என்னங்க இந்த கேடு கேட்ட ஆட்சியில் நாட்டிற்கு தன்னை அர்ப்பணித்த வீரர்களையாம் கொண்டு வந்து ஒரு மேடை போட்டு இங்கே அமர வைக்க வேண்டிய ஒரு துர்பாகியமான சூழ்நிலைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தள்ளப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் டயபெட்டிஸ் எழுபத்தாறு வயசில் இருக்கக்கூடிய பெரிய மனிதர்களை இங்கே கொண்டு வந்து உணவில்லாமல் காலையிலிருந்து அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் சகோதர சகோதரிகள் நாம் இன்னைக்கு இந்த ஊர்வலம் போகிறோம் மெழுகுவர்த்தி போகிறோம் மெழுகுவர்த்தி உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவில் ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் இருக்குது ஜேஎன்யூ ஈகோ சிஸ்டம் ஜந்தர் மந்தர் ஈகோ சிஸ்டம் எங்கேயாச்சும் ஹரியானாவில் ஒரு நாய் செத்து போயிருக்கும் பிஜேபி ஆட்சியில் இருக்கும் உன்னை கனிமொழி அக்கா பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மெழுகுவத்தி தூக்கிட்டு வருவாங்க யூபியில் யூபியில் ஒரு குரங்குக்கு வயிறு சரியில்லாமல் போயிருக்கும் யோகிஜி முதலமைச்சராக இருப்பார் அந்த குரங்குக்கு வயிறு சரியில்லாமல் போனது காரணம் நம்முடைய முதலமைச்சர் யோகி என்று சொல்லிவிட்டு இந்த ஜந்தர் மந்தருங்க சென்னையில் ஒரு குரூப் இருக்குது மெழுகுவத்தியை தூக்கி கொண்டு குறுகு நடுக்கு ஓடிட்டு இருப்பாங்க இன்றைக்கி அந்த கும்பல் எங்கே சென்றது இன்றைக்கி அந்த கும்பல் எங்கே இந்த மெழுகுவத்தியை பிடிப்பதற்கு தேசியவாதிகள் மட்டும்தான் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து தேசியவாதிகள் வந்து நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் மெழுகுவத்தி மெழுகுவத்தி எதற்காக மெழுகுவத்தி எடுத்திருக்கின்றோம் மெழுகுவத்தி எதற்காக எடுத்திருக்கோம்னா இந்த மெழுகுவத்தி யாரு கையில் எடுத்தாலும் கூட அது மொத்தமாக எரிந்து மொத்தமாக கீழே வந்துடும் அதே போலதான் உங்க ஆட்சியும் இது நிரந்தரம் கிடையாது மெழுகுவத்தியை போல உங்க ஆட்சி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அதை உங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக நாங்கள் மெழுகுவத்தி ஊர்வலம் போகிறோம் முழு நாள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் போட்டிருக்கோம் உண்ணாவிரதம் பண்ணியிருக்கோம் அதற்காக நீங்கள் நாளை காலை மனசு மாறி முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக அந்த குடும்பத்திற்கு போய் மன்னிப்பு சொல்லிவிட்டு அந்த குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு எங்கள் கட்சியினர் செய்தது தவறு என்று நீங்கள் வாழ்க்கையிலே சொல்ல போவது கிடையாது சொல்லி இருந்தீங்கன்னா தனிநாடு என்கின்ற கோஷத்தை உங்களுடைய தந்தையாரோ கட்சியில் இருந்த மூத்த தலைவர்களோ வைத்திருக்க மாட்டார்கள் உங்களிடம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கல ஆனால் நாங்கள் எங்களை எதற்காக மெழுகுவத்தியை போல் வருத்திக் கொள்கின்றோம் என்றால் உங்களுடைய அடாவடி தனத்தை இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு தமிழக மக்கள் ஏற்று பழகிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அதனால் மெழுகுவரத்து எப்படி எரிந்து கடைசியில் உருகுலைந்து போகிறதோ அதே போல்தான் உங்கள் ஆட்சியும் அதனால் உங்கள் ஆணவம் என்பது இப்போது தலைவிரித்து ஆடினாலும் கூட அதற்கும் நேரமும் காலமும் இருக்கத்தான் செய்கிறது அது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுகள் முழுமையாக எரிகிறதா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அந்த மெழுகுவத்து எரிகிறதா என்பதை காலமும் அரசும் ஜனாதிபதியும் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் தினமும் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒருக்கா தமிழகம் இதே போல பிரச்சனையில் போயிட்டே இருந்தால் எப்படி அரசு நடத்துவீங்க இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு இந்திய அளவில் பேசப்படுகின்ற பிரச்சனை தமிழகத்திலிருந்து உருவாகிறது இந்திய அளவில் பேசுகிற பிரச்சனை இங்கேருந்து உருவாக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு நீங்கள் வரல யாராவது ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மனித பட்டி மனித பட்டி அதாவது ஆடுகளை அடைத்து வைக்கக்கூடிய பட்டியை பார்த்துருக்கோம் அப்படியே தகர ஷீட்டை போட்டு நாலு ரீப்பரை போட்டு உள்ள காத்து கூட கிடையாது அப்படியே பட்டி அலுமினியம் ஷீட் அடிச்சு ஒரு சின்ன டோரை திறந்து உள்ள நூறு நூறு பேர்த்து அடைச்சி வச்சிருக்காங்க ஒரு பூத்துக்கு நூறு பேர்த்து அடைச்சி வச்சிருக்காங்க இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பூத்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இருக்கு இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பட்டிகள் போடப்பட்டிருக்கு அந்த பட்டியை திறந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மை போன்ற மனிதர்கள் உள்ளே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் அவங்க ஒரே வேலை என்னன்னா காலையில் வந்து எட்டு மணிக்கு உட்கார்ந்தா சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு போகணும் எதிர்கட்சி யாரும் அவர்களை பார்த்து பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு உட்க
ஆப்பிரிக்கால மிக மோசமாக இருக்கக்கூடிய நாட்டில் இது கிடையாது உலகத்திலேயே பஞ்சம் தலைவிருத்து ஆடக்கூடிய ஒரு சூடானோ சிரியாவோ ஜார்டனோ அந்த நாட்டில் கூட மனிதப்பட்டு கிடையாது கேட்டால் திராவிட மாடல் வெட்கமாக இல்லையா அவங்களுக்கு வெட்கம் மானம் சூடு சொரணம் இருந்தால் ஒரு தமிழனை கொண்டு போய் பட்டி போட்டு அடைச்சி வச்சிருக்கு முதலமைச்சருக்கு வெட்கமாக இல்லையா அப்படி எலெக்ஷனை ஜெயிக்கணும் அப்படி பிச்சை எடுத்து ஜெயிக்கணும் அப்படி ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து ஜெயிக்கணும் ஜெயிச்சு என்ன பண்ண போற ஜெயிச்சு என்ன பண்ண போற அப்படி சொல்ல வேண்டுமா இந்தியாவுடைய நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் நானாக இருக்கின்றேன் என்று யார் சொல்லணும் பட்டியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் சொல்ல வேண்டும் போய் பார்க்கணும் நீங்க நீங்க இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்கு முன்பு யாராவது கொங்கு பகுதிக்கு போனீங்கன்னா ஈரோட்டுக்குள்ள போய் எட்டி பார்த்து வரணும் எப்படி தமிழகத்தில் ஒரு திராவிட கட்சிகள் திராவிட மாடல் அரசு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அரசு பட்டியை போட்டு பத்து பத்து பட்டிக்கு ஒரு அமைச்சரை இன்சார்ஜா போட்டு பட்டிக்கு வெளியே லெட்டர் பேட் வச்சுட்டு நிற்கிறான் ஓட்டர்ஸ் லிஸ்டோட பட்டிக்குள்ள யாரு போறா ஆறு மணிக்கு பட்டி விட்டு வெளியே வர்றான் உனக்கு வெட்கமாக இல்லையா நீ யூபிய பத்தி பீகாரை பத்தி நீ பேசுகின்றாய் முதலமைச்சர் அவர்களே உங்களுக்கு வெட்கமா இல்லையா யூபியில பீகார்ல பட்டி இல்லை ஹரியானால பட்டி இல்லை இந்தியாவுடைய மோசமான மாநிலங்கள் எதை சொல்றோமோ அதுல பட்டி இல்லை மக்கள் சுதந்திரமாக இருக்கின்றார்கள் எந்த வேட்பாளர் வேணுமோ தேர்வு பண்றாங்க வளர்ந்த நாடு என்று பீற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய திராவிட மாடல் அரசு ஈரோடு கிழக்குல பட்டியை போட்டு பட்டிக்குள் அடைச்சி வச்சுட்டு தமிழ் இனத்தை தலைகுனிய வைத்திருக்கின்றீர்கள் தமிழ் இனத்தை இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டே போலாங்க அதற்கான நேரமும் காலம் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நமக்கான நேரம் நமக்கான காலம் அது நிச்சயமாக தமிழகத்தில் உணர்த்தும் பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்கே வந்துவிட்டது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் என்பதை உணர்த்தும் ஆனால் இன்று நாம் கோபத்தில் இங்கே இருந்தாலும் கூட நாம் நம்முடைய கோபத்தை காட்டினாலும் கூட தமிழக மக்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தை மூல மூலம் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் இது சாதாரண மனிதன் பிரபு என்கின்ற மனிதக்கான இருக்கக்கூடிய போராட்டம் தமிழக மக்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு கட்சி ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு போராடுகின்றதோ அந்த கட்சி மட்டும்தான் நாளை உங்களுக்காக போராடும் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள பிரபுவுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை எந்த சம்பந்தம் இல்லை ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு இராணுவ வீரர் என்கின்ற அடைமொழிக்காக நாங்கள் இன்னைக்கு போராடும் நாளைக்கு உங்க வீட்டிலேயே ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது அதை போராடக்கூடிய ஒரே கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி நீங்க எப்ப உணர போறீங்கன்னு தெரியல வேகமாக உணரத்தான் போகின்றீர்கள் அதை பார்க்கறீங்க பட்டிய பார்க்கறீங்க இது அனைத்தையும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஒரு பக்கம் மோடிய பார்க்கறீங்க அதனால் வருகின்ற காலத்தில் உங்களுடைய ஆதரவு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பக்கம் வரும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக ஒரு அறிவிப்பையும் இங்கே கட்சி சார்பாக நான் வெளியிடுகின்றேன் நாம் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தோம் பிரபு அவர்களுடைய குடும்பத்தை பார்த்து கொள்ள வேண்டியது எங்களுடைய பொறுப்பு என்று சொல்லி இருந்தோம் அதனால் உடனடியாக நம்முடைய பிரபு அவருடைய குடும்பத்திற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக பத்து லட்சம் ரூபாய் காசோலைய அவருடைய மனைவியிடம் இந்த கட்சி சென்று அடுத்து விட்டு வரும் இது ஆரம்பம் மட்டும்தான் தமிழக அரசு நீங்கள் கோரிக்கை வச்சுட்டீங்க நீங்கள் அனைவருமே கோரிக்கை வச்சுட்டீங்க இந்த அரசு கட்டினா கோரிக்கை வைப்பதெல்லாம் நிறுத்தி பலகாலமாகிவிட்டது அதனால் நான் கோரிக்கை வைக்க போவது கிடையாது தனி மனிதனாக நம்மால் செய்ய முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கு அவங்க கொடுக்கலாம் தமிழகம் முழுவதுமே நம்முடைய கட்சி சகோதரர்களே அந்த பணத்தை வசூல் செய்து கொடுத்து விடுவார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு அவருடைய மனைவிக்கு அந்த நான்கு மாதம் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண் குழந்தைக்கு இரண்டு வருடம் இருக்கக்கூடிய அவருடைய சகோதரி இரண்டு பேர் மனைவிக்கு நாங்கள் சொல்றோம் உடனடியாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக பத்து லட்சம் ரூபாய் காசோலை மூலமாக உங்களுக்கு அளிக்கின்றோம் அதை தாண்டி அந்த இரண்டு குழந்தைகளையும் கூட காலத்திற்கும் படிக்க வைக்கக்கூடிய பொறுப்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கின்றோம் கட்சியினுடைய தலைவர்கள் நாங்கள் இருக்கின்றோம் அது எங்களுடைய பொறுப்பு எதற்கு இது செய்யறோம்னா பார்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இராணுவ வீரருக்கும் கூட இங்கே இருந்து உறக்கமாக ஒரு செய்தியை சொல்லுகின்றோம் அரசு உங்களோடு இல்லை என்றாலும் கூட நாங்கள் உங்களோடு இருப்போம் என்கின்ற செய்தியை சொல்ல உங்களுடைய கையில துப்பாக்கி இருக்கு துப்பாக்கி கொள்ள குண்டு இருக்கு ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்கு மோடி இருக்கா நீங்க சுட்டு தள்ளிட்டு வந்துகிட்டே இருக்க மிச்சதை பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தில் பார்த்துக்கணும் எதற்கும் பயப்படாம பார்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த படை வீரனும் கூட இந்திய நார்மியில் அந்த பேட்ச போட்டு சொல்லுவீங்க நீங்க சொல்லுவீங்க த நேம் இந்த ஃப்ரண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் தன் த நேம் இந்த பேக் அப்படி ஏன்னா ஃப்ரண்ட்ல மட்டும்தான் இந்திய நார்மி என்கின்ற பெயர் இருக்கும் பின்னாடி தான் நம்ம பெயர் இருக்கும் அதனால அங்கே யாரு பார்த்தாலும் கூட பக்க ஸ்டேட்காரன் தமிழ்நாட்டுக்காரன் பார்த்து சொல்லணும் ஓ
உண்ணாவிரத போராட்டத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து சகோதர சகோதரர்கள் குறிப்பாக நம்முடைய மூத்த தலைவர்கள் உங்களுக்கு என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்து வந்திருக்கக்கூடிய தமிழகத்திலிருந்து அனைத்து இடத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய முன்னாள் இராணுவ பிரிவு சகோதர சகோதரிகளுக்கு என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் காலம் மாறும் காட்சிகள் மாறும் வருகின்ற காலம் நம்முடைய காலம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதை நோக்கி பயணம் செய்வோம் பாரத் மாதாக்கி இப்பொழுது பெரியோர்களே தாய்மார்களே இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முடித்து வைக்கும் வகையிலே